ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ വിബ്ജിയോർ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ബി കണ്ടെംപ്റ്റ്മെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഹാഫ് സെൽഫ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓൾവേസ് ബി താങ്ക്ഫുൾ ടു ഗോഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ അപ്പോൺ യു ആൻഡ് ഓൺ വാട്ട് പൊസിഷൻ ആർ യു മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒരു വിന്നറും ലൂസറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവറി വൺ ഈവൻ ദ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ ഓർ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഹാവ് പ്രോബ്ലം ലൈഫ് ഇസ് ബിക്കോസ് ലൈഫ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ ട്രയൽ ആൻഡ് ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മെൻ ടു ടെസ്റ്റ് സോ വെദർ യു ഹാവ് ലിറ്റിൽ ഓർ ലോട്ട് ലേൺ ടു ബി താങ്ക്ഫുൾ മുനീബ മസാരി എ പാകിസ്ഥാനി സെലിബ്രിറ്റി ഇവരെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ഇവരുടെ ജീവിത കഥയൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കാം എന്നാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ഒന്നും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാണ് ഷി ഈസ് നോൺ ആസ് അയ്യൺ ലേഡി ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണം പക്ഷേ സ്വന്തം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങി പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവർ വിവാഹിതരായി ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് immediately after 2 years of her married life she met with a car accident at the age of 21 her husband was somehow saved but she had a lot of injuries her whole rib cage got fractured lungs and livers were badly injured her spinal cord were completely fractured she got paralyzed for the rest of her 2 years doctor came and told her i heard that you wanted to become a great artist but you ended up like this and i have a bad news for you you would not be able to hold your paint again because your arms and wrist are so deformed because of a spinal injury you would not be able to give birth to a child idu kettadum thanne ivaru nirasharai ഇവരുടെ അമ്മ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഇവർ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവൻ ബാക്കി നിൽക്കുന്നു ദൈവം എന്തിനാണ് എൻ്റെ ജീവൻ ബാക്കി വെച്ചത് അപ്പോൾ അവരമ്മ പറയുകയുണ്ടായി ഗോഡ് ഹാസ് എ ബ്ലെറ്റ് ബെറ്റർ പ്ലാൻ ഫോർ യു അവിടെ മുനീബ മസാരി എങ്ങനെ അവരുടെ ഈ പ്രശ്നത്തെയും ഭയത്തെയും ഓവർകം ചെയ്ത് ഇന്ന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി അതിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് she had self of satisfaction instead of complaining she accepted the way she was and with that self satisfaction she could overcome her fear ellavarkum jeevithathil oru criteria und idana ende life le plan ingane thanne ende jeevitham munnotu ponam allengi njan jeevithathil thottu ivada nokku orikkil muniva mazari plan cheedittalla inna avaru wheelchair il irikkende avastha vannathu പക്ഷെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഷി ഈസ് നോൺ ആസ് എ പാകിസ്ഥാനി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ സിംഗർ സോഷ്യൽ പെർഫോമർ ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഹോസ്റ്റ് ഷീ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഫസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനി വീൽ ചെയർ മോഡൽ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ മോഡലിങ്ങും ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് മലാല യൂസഫൈ ഇവർ വളർന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു ഉൾനാ ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾ പഠിക്കാൻ പാടില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും ഒരടച്ച മുറിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരാണ് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു നാട്ടിലാണ് ഇവർ വളർന്നത് അവിടെ മലാല യൂസഫായി ഇൻസ്റ്റർ ഓഫ് കംപ്ലെയിനിങ് ഷി സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഹർ ഓൺ ബ്ലോഗ് ആ ബ്ലോഗിലൂടെ ലോകത്തെ മൊത്തം അറിയിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ല എന്ന് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷി ഫോട്ട് വിത്ത് ഹർ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഷി ഹാഡ് എ സെൽഫ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ she got shot three times she then went through a very painful situation half of her side was paralyzed but still with that self of satisfaction she could overcome her fear and her pain now she is known as the first younger citizen to get nobel peace prize idokka pote naan eppolum parayallathu pole parayarullathu pole thane ചുറ്റുപാടിലേക്കും നോക്കൂ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ശ്രീധന്യ സുരേഷിൻ്റെ സിവിൽ സർവീസിലെ വിജയം ഷി ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഷീ ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് 
ട്രൈബൽ വുമൻ ഇൻ കേരള ടു എൻ്റർ ഇൻ സിവിൽ സർവീസ് വിത്ത് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാങ്ക് ഹോൾഡ് വിത്ത് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാങ്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂയിൽ അവരോട് ചോദി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ സർവീസിനോട് ഉള്ള ചില ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചവരായിരിക്കണം നല്ലൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാവണം ഡൽഹിയാണ് ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടെ പോയി പഠിച്ചാലേ സിവിൽ സർവീസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനെങ്കിലും പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ ശ്രീധന്യ സുരേഷിന് മുന്നിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസോ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല ബട്ട് ഷിൽ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷി ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രാങ്ക് ഇൻ സിവിൽ സർവീസ് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ശ്രീ ധന്യ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എവിടെ പോയി പഠിച്ചാലും എക്സാമിനെ കുറിച്ചൊരു ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് ഇന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ പോയി പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല സാമ്പത്തികമോ ഹൈ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയോ നല്ലൊരു പ്രിവിലേജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം നിങ്ങളെ തേടി വരും വേറൊരു വീഡിയോയിൽ അവരെ വീടും കൂടി കാണിച്ചിട്ടാണ് അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ശ്രീധന്യ സുരേഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെങ്കിലും ഒരു വീടും വീടുണ്ട് വീട് പോലും ഇല്ലാതെ കുറേ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് പഠിക്കുന്ന കുറേ കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അവർ സാറ